ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக கான்செப்ட் நமக்கு ப்ராப்ளமுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை தான் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டார்க் டார்க் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை நம்ம டார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது மோஷன்லேயே நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் இது நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கும் ரொட்டேஷ்னல் மோஷனுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ சப்போஸ் இப்போ உங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ ஃபேன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபேனை வந்து இஸ் ரன்னிங் இல்லையா அது எவ்வளோ தூரம் ரன்னாக இருக்குது சின்ன பசங்க கேட்குற மாதிரி இருந்தாலுமே இதுதான் ஃபேக்டர் ஸோ அப்போது ஃபேன் வந்து ரன் ஆகுது எஸ் ஆனால் அது தூரத்தை கடக்கலை அது எந்த மாதிரி ரன் ஆகுது ரொட்டேஷன் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டார்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ டார்க் அப்படின்றப்போ டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த டார்க்குனுடைய எக்ஸாம்பிள் சாரி ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா தௌ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ பேசிக்கில் இருந்து வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ டார்க் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போது இன்னும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டோர் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு டோர் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த நம்ம ஓப்பன் பண்ண அந்த கைப்பிடின்னு வச்சுப்போம் இது வந்து அந்த வாலில் இருக்குது அப்போ நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணும்போது வி வி வில் ஃபீல் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபிங்கரை மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹிஞ்ச் ஹிஞ்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபிங்கரை வச்சு நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதே நீங்கள் இந்த டோரோடைய எண்டில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோர் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகும் ஈஸியாக க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டார்க் டார்க்கை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஸ் டிபெண்ட் அதாவது முழுக்க முழுக்க எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த க்ளோஸ் ஹிஞ்சுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இதே ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டோர் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து ஓப்பனும் பண்ணி க்ளோஸும் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த டார்க்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு போ டோர் டோர் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க பர்பண்டிகுலர் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் எதை பண் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ நம்ம டார்க் அப்படின்னாவே நம்ம ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான டார்க் இருக்கு ஸோ டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அன் எலக்ட்ரிக் டைபல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றப்பவே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்டனும் கூட அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எல்லாமே ஒரே சீரான ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஈச் லைன் வில் பி ஈக்குவல் சேம் மேக்னிடியூட் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஸ்பேஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதுதான் நம்ம யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு டைபோல் என்னது ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோலை நான் பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் எனக்கு ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா இல்லை டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி அதாவது இது மைனஸ் சார்ஜ் இது ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்போது நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கல இன்க்ளைண்டில் வச்சுருக்கேன் ஒரு சர்டின் ஆங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஆங்கிளை நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா அப்போது இந்த மைனஸ் சார்ஜ் ரைட்டா மைனஸ் சார்ஜ் இது வந்து என்னது ப்ளஸ் சார்ஜ் ரைட்டா இப்போ இந்த ப்ளஸ் சார்ஜுக்கும் மைனஸ் சார்ஜுக்கும் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றப்பவே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ லெசன் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
பாசிட்டிவ் சார்ஜில் நமக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் ரேடியலி அவுட் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் டைரக்டட் அவுட் வேர்டு இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ இதுவும் எனக்கு பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நமக்கு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஃபீல்டை வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் கரெக்டா அப்போ இதில் கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்னது கியூ இ அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு பாசிட்டிவ் அதே தான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்றப்ப எனக்கு ரிப்பல்ஷன் ஆகுது ஃபோர்ஸ் கியூ இ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அதே தான் பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ அப்போ இது எனக்கு பாசிட்டிவ் இது எனக்கு நெகட்டிவ் அப்போ எனக்கு இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ எனக்கு இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அப்படின்றப்ப இதனுடைய அட்ராக்ஷன் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் கியூ இ இது வந்து ப்ளஸ் கியூ ஏன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போது நம்ம இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி நமக்கு ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் ப்ளஸ் சார்ஜ் ரைட்டா என்னது நமக்கு ப்ளஸ் கியூ இ கரெக்டா அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் மைனஸ் சார்ஜ் என்னது மைனஸ் கியூ இ ரைட்டா அப்போ நமக்கு டோட்டல் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் எப்படி ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ அப்போ மை ப்ளஸ் கியூ இ மைனஸ் கியூ இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிளில் இருந்து ஒரு செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனல் ஆர் லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்போ என்னது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எனக்கு வெறும் டார்க் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ டார்க் அப்படின்றத நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் ஃபார்முலா நான் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அப்போ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு தெரியும் இது எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது அதாவது ஆரிஜின் நம்ம எடுத்தோம்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏ இதிலேருந்து இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏ கரெக்டா அப்போ நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதில் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுவா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டையும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இது பர்பண்டிகுலரே கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் அண்ட் ஹரிசாண்டல் அப்போ பர்பண்டிகுலர் அப்படின்றப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது இது மட்டும்தான் கரெக்டா அப்போது இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த டார்க்கில் அப்போது பர்பண்டிகுலர் டிஸ் இந்த பாயிண்ட்டை சப்போஸ் நான் சி அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னது பிசி ரைட் அப்போ இது ஆல் ஓவர் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் தீட்டா தான் இல்லையா அப்போ தீட்டா ரைட் அப்போது இந்த பிசியை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான அந்த மெத்தட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஓஷா சோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓஷா சோட்டா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது சைனு ரைட்டா இது வந்து காசு இது வந்து டேன் நல்லா பாருங்கள் சைனாக இருந்தது அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனிஸ் ஓஷா சோட்டா ஓகேவா அப்போ சைன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனிஸ் சி அப்படின்றது காஸ் அப்போ காஸ் அப்படின்னா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்டனிஸ் டேன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் இப்போ நமக்கு நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இது இது தான் ஆப்போசிட் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தான் எனக்கு தேவை ரைட் அப்போ இந்த டேம் நம்ம எடுக்கலாமா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் பாருங்களேன் சைன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் கரெக்டாக இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் தான் பிசி நான் இங்கே எழுதிடுறேன் பிசி ஹைபாட்டனஸ் யார் இவர் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஹைபாட்டனஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து அட்ஜஸ்ட் அப்போ ஆப்போசிட்டாக இருந்தது இது இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இது ஏ இது ஏ அப்போ இந்த டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் டூ ஏ அப்போ இங்கே டூ ஏ அப்படின்னு எழுதி இல்லாமல் இங்கே என்ன இருக்குது சைன் தீட்டா கரெக்டா அப்போது ந
फोर्स क्यू इलिया अब प्लस चार्ज अब प्लस क्यू इ माइनस चार्ज अब माइनस क्यू इ अब इधर लिया टोटल फोर्स ना हम ये बढ़िया डुपा अपने इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड राइट मैग्नीट्यूड अपने ना डुकुम बोले एक्चुअल ना हमको बुक ले बढ़िया कुर्तर पांग अपने इन द मदरी रखा था सो ना हम बुक ले वंदे वो ये राइट वो ये ना डुपो इन द डिस्टेंस राइट ना वो ये इनटू अदर ना डिया फोर्स ரைட்டா சோ இப்டி தான் நமக்கு புக்ல டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க சோ அப்ப இத வந்து இன் டம்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் மேக்னிட்யூட் ரைட்டா சோ மேக்னிட்யூட் அப்படி எடுத்தா அப்படி இந்த டம் எல்லாமே நம்ம மாடுலஸ்ல ஆட் பண்ணிடுவோம் ரைட்டா சோ மேக்னிட்யூட் அப்படிங்கற போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அதே தான் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் நான் இப்டி சிம்பிளா போட்றேன் பாருங்க ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நமக்கு மேக்னிட்யூட் அப்படிங்கற போதே எனக்கு இந்த பக்கமும் சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தான் சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன ஃபோர்ஸ் QE இந்த பக்கம் என்ன QE ரைட்டா அப்போ நான் இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்றேன் QE அப்படினு சொல்லிட்டு ரைட் இன்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் யாரு இவர் இவர் யாரு BC அப்ப BC னா என்ன நம்ம இதல இருந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த BC இந்த 2A இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படினா நான் இங்க எழுதற இல்ல இங்க எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ BC which is equal to in the 2a bindu so 2a sin theta purinjirukku nan nikra appo perpendicular distance vanda na inga enna eladana 2a sin theta eda appo nam already one padichirupom dipole moment illaya so dipole moment nam enna solluvom p vector which is equal to 2a q appdi nam padichirukom ரைட் சோ டைபோல் மூமெண்ட் அப்படினு சொல்லிட்ட அப்ப இந்த டார்க் ரைட் சோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நான் இங்க எழுதற அப்போ இது 2 a q இது நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் னு சொல்லிரலாமா அப்ப p கரெக்ட்டா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் e sorry வெக்டர் ஃபார்ம் ரைட் சோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த 2 a q வ நான் p அப்படினு சொல்லியாச்சு இது இந்த சைன் தெரியல அப்படி நான் எழுதற ரைட்டா சப்போ டார்க் அப்போ நம்ம டார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படினா டு டிஃபரண்ட் சார்ஜஸ் பிளேஸ்ட் டிஃபரண்டா ரெண்டு சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜுமே டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படினா நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆகிறது டார்க் மட்டும்தான் டார்க் நமக்கு வந்து இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்காது ஜீரோ எதுக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரைட்டா அப்போ நமக்கு இந்த டார்க் வந்து எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகபட்சமான டார்க் எந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் இன்க்ளைண்ட் இல்லையா இது வந்து எனக்கு நைன்டி டிகிரி இப்படி நேராக இருந்தது அப்படின்னா இது எனக்கு நைன்டி டிகிரி ஆகிடும் அப்போ தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ தீட்டா நைன்டி டிகிரி அப்படின்றப்போ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது எனக்கு டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் இ வெக்டர் டார்க் ஆஸ் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இல்லையா ரைட் அப்போ நமக்கு எப்போ மேக்ஸிமம் வின் சைன் தீட்டா ரைட் வின் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அதாவது இந்த தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து வில் பி தேர் ரைட் அப்போ எனக்கு எப்போ மினிமம் எப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே கரெக்டாக இந்த லைனுக்கு நேராக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது இந்த தீட்டா ரைட்டா ஸோ தீட்டா வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு டார்க் வந்து எப்படி இருக்கும் மினிமம் டார்க் வந்து மினிமம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நேராகவே இந்த ரெண்டு டைபோல் சார்ஜ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் இந்த யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு இல்லாமல் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதில் எனக்கு எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன க்ரியேட் ஆகும் எனக்கு டார்க் மட்டும் க்ரியேட் ஆகாமல் எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸும் க்ரியேட் ஆகும் இது நெட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதை நம்ம நெட் டார்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் நெட் டார்க் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது நெட் டார்க் ஃபோர்ஸ் ரொட்டேஷன் அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் டார்க் இது வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்றப்போ எனக்கு 
டார்க் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இல்லைன்னா லீனியர் மோஷனாக எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் கான்செப்ட் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்